আসসালামু আলাইকুম বাংলা মোশনের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন এখন যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে অ্যাডোবি আফটার ইফেক্ট চালু করে আমরা নতুন একটি কম্পোজিশন নিয়ে কিভাবে কাজ শুরু করতে পারি ওকে তাহলে আমরা অ্যাডোবি আফটার ইফেক্ট সফটওয়্যারটি চালু করি আমরা অ্যাডোবি আফটার ইফেক্ট সফটওয়্যারটি চালু করার পরে এরকমের আমাদের ইন্টারফেসটি আসবে এখানে আমরা যদি কোনো রিসেন্ট প্রজেক্ট থাকে এই ডায়লগ বক্সটিতে ওই রিসেন্ট প্রজেক্ট এইখানে পাওয়া যাবে যেন আমরা যদি আমাদের আগে কাজ করছি এই ধরনের কোনো প্রজেক্ট থাকে ওই প্রজেক্টটি যদি চালু করতে চাই তাহলে ওই লিস্টটি এইখানে থাকবে এখান থেকে আমরা রিসেন্ট যে প্রজেক্টগুলো ওইগুলো থেকে কোনো একটা চালু করতে পারবো আর যদি এখান থেকে কোনো রিসেন্ট প্রজেক্ট চালু না করি তাহলে আমাদের এই যে নিউ প্রজেক্ট এটাতে ক্লিক করতে হবে নিউ প্রজেক্ট চালু করে তারপর আমরা কাজ শুরু করব এছাড়া আমরা এই ডায়লগ বক্সটি ব্যবহার নাও করতে পারি ইচ্ছে করলে আমরা এখান থেকে এই যে ক্রোচ চিহ্ন এখান থেকে কেটে দিতে পারি কেটে দিলেও আমাদের ইন্টারফেসটি থাকবে এটি হচ্ছে অ্যাডোব প্রিমিয়ার প্রো সি সি টু থাউজেন্ড এইটিন এইখানে একটু চেঞ্জ আছে আমরা যারা আগের ভার্সনগুলো ব্যবহার করি অ্যাডোবি আফটার ইফেক্ট সি এস সিক্স অথবা সি সির অন্য কোনো ভার্সন ওইখানে এই দুইটা অপশন নাই যে নিউ কম্পোজিশন নিউ কম্পোজিশন ফর্ম ফুটেজ এই অপশনটি আগের ভার্সনগুলোতে নেই এই ফিচার্সটি দুই হাজার আঠারোতে নতুন অ্যাড করা হয়েছে সবগুলো ভার্সন থেকে কিভাবে একটি নতুন কম্পোজিশন তৈরি করে কাজ শুরু করা যায় এই বিষয়টি দেখি প্রথমেই আসি এই যে উপরে এটি হচ্ছে মেনুবার ফাইল এডিট কম্পোজিশন লেয়ার ইফেক্ট অ্যানিমেশন ভিউ উইন্ডো এগুলো হচ্ছে মেনুবার এই যে প্রজেক্ট লেখা এটি হচ্ছে এর নিচে এই যে জায়গাটি এটি হচ্ছে মিডিয়া প্যানেল আর এটি হচ্ছে টাইম লাইন যেখানে আমরা কম্পোজিশনগুলো নিয়ে কাজ করব আর এগুলো সব হচ্ছে প্যানেল সবগুলো প্যানেল এবং অন্য অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলাদা আলাদাভাবে পরবর্তীতে টিউটোরিয়াল দিব এখন যে বিষয়টি দেখব সেটি হচ্ছে আমরা নতুন একটি কম্পোজিশন নিয়ে কিভাবে ভিজুয়াল কম্পোজিশনের কাজ করা যায় এই বিষয়টি দেখব কম্পোজিশন সেটিংটি দেখব প্রথমে আমাদের একটি নতুন কম্পোজিশন নেওয়ার জন্য সবার প্রথমে এই যে মেনু বারে কম্পোজিশন লেখা এইখানে ক্লিক করতে হবে এখান থেকে নিউ কম্পোজিশন এই যে নিউ কম্পোজিশন এটি কন্ট্রোল এন যদি দেই তাহলেও নিউ কম্পোজিশনের ডায়লগ বক্সটি চলে আসবে আবার যদি নিউ কম্পোজিশন এখানে ক্লিক করি তাহলেও এই ডায়লগ বক্সটি আসবে এখান থেকে যে বিষয়টি আমাদের করতে হবে আমরা এখান থেকে বিভিন্ন রকমের প্রজেক্টের সেটিং দিতে পারবো যেন আমরা যে কম্পোজিশনটি নেব সেটা কি ধরনের ফ্রেম রেট থাকবে ফ্রেম সাইজ কেমন থাকবে পিক্সেল অ্যাসপেক্ট রেশিও কি থাকবে এটার ডিউরেশন কতটুকু থাকবে আমরা যে অ্যানিমেশনের কাজ করব তার ডিউরেশন কতটুকু থাকবে যে যে টাইম লাইনটা আমরা ক্রিয়েট করব এর ডিউরেশন কতটুকু থাকবে সব কিছু আমরা এখান থেকে দিয়ে দিতে পারব তাহলে প্রথমেই আসি আমরা আমাদের কম্পোজিশনের নাম দিয়ে দিতে পারব এখানে ক্যাম্প অন লেখা আছে কম্পোজিশন নেম এখানে ক্যাম্প অন লেখা আছে আমরা এখানে যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিতে পারব আমি এখানে টাইটেল লিখে দিলাম আমাদের যে কম্পোজিশনটি আমরা যেই বিষয়টি নিয়ে কাজ করব কম্পোজিশনে ওই ওই বিষয়টির একটা নাম দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা যেহেতু নতুন একটি কম্পোজিশন নিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি এখানে টাইটেল দিয়ে দিলাম আমরা আমরা টাইটেল অ্যানিমেশনের কাজ করব তারপরে আসি এখানে প্রিসেট দেওয়া আছে কম্পোজিশনের অনেকগুলো প্রিসেট এখানে দেওয়া আছে আমরা ইচ্ছে করলে এই প্রিসেটগুলোও ব্যবহার করতে পারি এই যে সাইজটা দেওয়া আছে এটার উপরে যদি আমি মাউস দিয়ে ক্লিক করি তাহলে অনেকগুলো প্রিসেট কম্পোজিশন চলে আসবে একেবারে নিচ থেকে ফিল্ম ফোর কে ফিল্ম টু কে থেকে শুরু করে একেবারে ডিবি পর্যন্ত সব কিছু এইখানে দেওয়া আছে আর যদি আমরা নিজের মতন করে কোনো একটা কম্পোজিশন তৈরি করি সব কিছু আমি নিজে লিখে দেব সেক্ষেত্রে আমার এখানে কাস্টম সিলেক্ট করে দিতে হবে কাস্টম সিলেক্ট করে হাইট ওয়াইট কত দিব আমি যদি একটা এস ডি প্রজেক্ট তৈরি করি সেক্ষেত্রে উনিশশো বিশ হাজার আশি এটা দিয়ে দিলাম পিকজেল অ্যাসপেক্ট রেশিও আমার যেটা দরকার এটা দিয়ে দিলাম আমরা এখানে স্কোয়ার পিকজেল দিয়ে দিলাম যদি অন্য কোনোটা দেওয়ার দরকার হয় তাহলে অন্য কোনোটা দিয়ে আপনি কাজ শুরু করতে পারেন তারপর এখানে ফ্রেম রেট ফ্রেম রেটও আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারবো আমি এখানে টোয়েন্টি ফাইভ দিলাম তারপর রেজুলেশন অবশ্যই ফুল দিলাম তারপর স্টার টাইম কোড আমরা যে কম্পোজিশনটি নেব এটা টাইম কোডটা কিভাবে শুরু হবে একেবারে জিরো থেকে শুরু হবে না আপনি নির্দিষ্ট কোনো একটা টাইম থেকে শুরু করতে চান এটা এখান থেকে স্টার্ট টাইম কোড থেকে আমরা দেখিয়ে দিতে পারবো এখানে সবগুলো জিরো 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 করে দিলাম মানে আমরা কম্পোজিশনটি একেবারে জিরো থেকে শুরু করব তারপর ডিউরেশন জিরো থেকে আমরা কতটুকু ডিউরেশন রাখতে চাই এখানে 
পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্ত দেওয়া আছে আমরা ইচ্ছা করলে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পর্যন্ত একটা কম্পোজিশনের ডিউরেশন দিতে পারবো যতক্ষণ দরকার আমাদের আমি যদি এখানে এক মিনিট পাঁচ সেকেন্ড দেই বা এক মিনিট তিরিশ সেকেন্ড দেই তাহলে এই যে জিরোটা কেটে এখানে এক মিনিট লিখে দিলাম এক মিনিট পাঁচ সেকেন্ড আছে এখন যদি আমি এক মিনিট তিরিশ সেকেন্ড চাই তাহলে এই যে ফাইভ জিরো এই দুইটাও কেটে দিলাম এখানে থ্রি জিরো দিয়ে দিলাম তাহলে আমার এখন এই কম্পোজিশনের ডিউরেশন হচ্ছে এক মিনিট তিরিশ সেকেন্ড তারপর নিচে আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা ব্ল্যাক রাখতে চাই বা অন্য কোনো কালার রাখতে চাই সেটা আমাদের নিজের মতন করে কালারটি দিয়ে দিতে পারবো আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পাশেই যে এই আইকনটি চতুর্ভুজের মতন এটার উপরে যদি আমি মাউস দিয়ে ক্লিক করি তাহলে এই কালার পিকার অপশনটি আসবে এখান থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার দিতে পারবো আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার একেবারে ব্ল্যাক করে দিলাম তারপর ওকে দিলাম এখন যদি আমি এখান থেকে ওকে দেই তাহলে আমার কম্পোজিশনটি তৈরি হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখান থেকে ওকে দেই ওকে দিলাম এখন আমার ইন্টারফেসটি পুরোপুরি চালু হয়ে গেছে আমরা এখন কাজ করতে পারব এখানে আরেকটু বিষয় আছে আমরা যখন একটি নতুন কম্পোজিশন নিলাম আমরা যে কোনো ধরনেরই কাজ করি না কেন আমাদের বেশ কিছু সেটিং সম্পর্কে এখানে একটু পরিচিত হতে হবে কম্পোজিশনটি নেওয়ার পরে যেন আমি যদি এখানে একটা টাইটেল অ্যানিমেশন করি তাহলে এই যে উপরে দেখেন এগুলো হচ্ছে টোলস প্যানেল এটা এখানে সবগুলো টোলস আমরা পাবো যেমন প্রথমটি হচ্ছে সিলেকশন টোলস হ্যান্ড টোলস তারপর জুম টোলস রোটেড টোলস ক্যামেরা টোলস এভাবে অনেকগুলো টোলস আছে এখান থেকে এই যে টি লেখা টাইপ টোলস এইটিকে সিলেক্ট করে আমি যদি এটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম মনিটর আমরা এই কম্পোজিশনে যা কিছু করব এইখানে আমরা সেটার প্রিভিউ দেখতে পারব তাহলে এই যে মনিটর এই মনিটরের উপরে যদি আমি টাইপ টোল সিলেক্ট করে এখানে একটা ক্লিক করি তাহলে টাইপ টোলসটি এখানে অ্যাপ্লাই হবে তারপর আমি যে কোনো কিছু এখানে লিখতে পারবো এখন যদি আমি লিখি বাংলা মোশন বাংলা মোশন এটি লেখার পরে দেখেন টাইটেলটি লেখার সাথে সাথে আমার এই যে কম্পোজিশনের ভিতরে একটা লেয়ার চলে আসছে এই টাইটেলের এটি হচ্ছে লেয়ার এই লেয়ারটির অনেকগুলো অপশন আছে আমরা যে এই টাইটেলটি বিভিন্ন রকমের মোশন করব এনিমেট করব টাইটেলটি এই টাইটেলটি অ্যানিমেট করার জন্য এই টাইটেলটির অনেকগুলো অপশন আছে সেই অপশনগুলো পাবো এই যে লেয়ারটি ঠিক এই পিছনের দিকে আসলে দেখেন এইখানে এই যে একটা তীর চিহ্নের মতন দেখা যাচ্ছে যে আমি মাউসটি নিয়ে আসছি এটার উপরে যদি ক্লিক করি তাহলে দুইটা অপশন বের হয়েছে একটা হচ্ছে টেক্সট আর একটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম এই ট্রান্সফর্মের ভিতরে যদি যাই তাহলে আমাদের কিছু অপশন আসবে এটাকে অ্যানিমেট করার জন্য আবার টেক্সটের ভিতরে গেলেও এটার কিছু অপশন আছে যেমন পাত তারপর মোর অপশনস টাইটেলের কিছু অপশন এখানে পাওয়া যাবে এখন যদি আমরা এই টাইটেলটিকে অ্যানিমেশন করতে চাই তাহলে আমাদের এইখান থেকে এই অপশনগুলোকে অ্যানিমেশন করতে হবে ট্রান্সফর্মের ভিতরে এখন কি কি আছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পজিশন স্কেল রোটেশন অপাসিটি ওকে এখন দেখেন এই নিচের দিকে তিনটে আইকন আছে একেবারে কর্নারে এই তিনটি আইকনের ভিতরে বিভিন্ন রকমের অপশন আছে আইকন তিনটি এখন চালু করা যার কারণে এইখানে তিনটে আইকনেরই সবগুলো অপশন এখানে চলে আসছে আমি যদি তিনটে অপশনই বন্ধ করে দেই দেখেন তিনটে অপশন কিন্তু এখন সিলেক্ট করা আছে আমি যদি এখান থেকে প্রথমটা বন্ধ করে দিলাম এখানে অনেক কিছু এখন হাইট হয়ে গেছে এইটা দেখেন আনসিলেক্ট বাকি দুইটা কিন্তু সিলেক্ট আছে আবার যদি এই দ্বিতীয়টিতে ক্লিক করি দ্বিতীয়টিও বন্ধ হয়ে গেছে এখান থেকে অনেক কিছু চলে গেছে খেয়াল করবেন তারপর তৃতীয়টি এটিরও যদি সিলেক্টটা উঠিয়ে দেই তাহলে অনেক কিছু চলে গেছে এখন শুধু এই লেয়ারের অপশনগুলো আছে বাকি সব কিছু হাইট হয়ে আছে এখন আমি একেবারে প্রথমটি এটিকে যদি সিলেক্ট করে দিই দেখেন এটির অপশনগুলো কি কি আসে এটা সিলেক্ট করে দেওয়ার পর দেখেন এখানে টাইম কোডটা দেখাচ্ছি এই যে আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্টের টাইম কোড পজিশনের টাইম কোড স্কেলের টাইম কোড এগুলো দেখাচ্ছে তারপর এইখানে বেশ কিছু অপশন চালু হয়েছে এই যে তিনটে আইকন দেখা যাচ্ছে এই পাশে তিনটে আইকন দেখা যাচ্ছে এখন এইটির যে কাজ এই তিনটে অপশন শুরুতেই দেখানোর কারণ হচ্ছে আমি যদি এই টাইটেলটাকে অ্যানিমেশন করি একটু খেয়াল করেন এটাকে অ্যানিমেশন করতে গেলে দেখেন আমি এই টাইটেলটির এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এই যে পয়েন্টটি এটাকে আমি একেবারে সেন্টারে নিয়ে আসবো আমি একটু আমি একটু টোলস প্যানেলে গেলাম এই যে 
tools tip pan behind anchor point tools eta ke select kore ami ei je anchor point ei ticket ta দিয়ে আমি ঠিক মাঝখানে নিয়ে আসলাম দেখেন এই টুলসটি যখন আমি টান দিলাম তখন কিন্তু এইখানে এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এই জায়গাটার সংখ্যাগুলো চেঞ্জ হচ্ছে খেয়াল করেন আমি যখন এটাকে মুভ করাচ্ছি এখানে পজিশন এবং অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এটার টাইম কোড চেঞ্জ হচ্ছে মানে আমরা এই টাইটেলের পজিশন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পজিশন এবং টাইটেল পজিশন দুইটাই চেঞ্জ করতেছি ওকে এটা যদিও পরের কাজ আমি টাইটেলটি এনিমেট করার জন্য এই পয়েন্টটি একটু আমার মাঝখানে নিয়ে আসতে হবে সহজভাবে দেখানোর জন্য এজন্য নিয়ে আসলাম এখন যদি আমরা টাইটেলটি এনিমেশন করি যদি পজিশন এনিমেশন করি হ্যাঁ দেখেন যদি পজিশন এনিমেশন করি তাহলে এই পজিশনের টাইম বাড়ালে কমালে দেখেন এইখানে দুইটা অপশন আছে একটা যদি আমি প্রথমটাই ক্লিক করি তাহলে ডানে বামে মুভ করে দ্বিতীয়টা ক্লিক করলে উপরে নিচে মুভ করে তাহলে এটা দিয়ে আমরা পজিশন এনিমেট করতে পারবো তারপর স্কেল স্কেল হচ্ছে এটা ছোট বড় করার জন্য দেখেন জুম ইন জুম আউট হচ্ছে ছোট বড় করার জন্য টাইটেলটাকে তারপর রোটেশন এখানে আমরা একটা টাইটেল এনিমেশন করার জন্য এটাকে বিভিন্নভাবে রোটেট এনিমেশন করতে পারি ঘুরাতে পারি চারদিকে ঘুরাতে পারি ডানে বামে ঘুরাতে পারি উপরে নিচে ঘুরাতে পারি তাহলে এইখানে শুধু একটা অপশন দেওয়া আছে শুধু রোটেশন লেখা এটাকে যদি আমরা বাড়াই তাহলে চারদিকে শুধু ঘুরবে টাইটেলটা কিন্তু আমরা যদি থ্রি ডি এনিমেট করতে চাই এই টাইটেলটাকে তাহলে আমাদের এইখানে আরো কিছু অপশন দরকার ইন আরো দুইটা রোটেশনের অপশন দরকার সেজন্য আমাদের যেটি করতে হবে এই যে এই পয়েন্টটি এই জন্যই আমরা সিলেক্ট করে দিছি দেখেন এইখানে তিনটি ঘর আছে এই তিনটা ঘরের একেবারে তিন নম্বর ঘরটি হচ্ছে এই লেয়ারটিকে আমরা যদি থ্রি ডি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার এই আইকনটিতে এই ঘরটিতে তৃতীয় ঘরটিতে একটা ক্লিক করলে দেখেন এখানে একটি আইকন অ্যাড হয়েছে থ্রি ডি টাইপের তার মানে আমার এই টাইটেল লেয়ারটি এখন থ্রি ডি হয়ে গেছে এভাবে শুধু টাইটেল লেয়ার না আমরা এখানে যা কিছু নিয়ে আসবো সব কিছুকেই আমরা থ্রি ডি করে নিতে পারবো এখন যদি একটু এই জায়গাটায় আসি দেখেন আমাদের আগে শুধু একটা রোটেশনের অপশন ছিল সেটা শুধু রোটেশন লেখা ছিল এখন দেখেন এক্স রোটেশন ওয়াই রোটেশন জেড রোটেশন আগে শুধু এই জেড রোটেশন ছিল এক্স এবং ওয়াই এই দুইটা ছিল না দেখেন আবার এটা কই বন্ধ করে দেই থ্রি ডিটা উঠিয়ে দিলাম এখন শুধু রোটেশন মানে ওই যে একটা রোটেশন আর যদি এটাকে দিয়ে দেই তাহলে এই যে এক্স ওয়াই দুইটা বাড়ছে সাথে ওরিয়েন্টেশন এটাও বাড়ছে তিনটা এবং আমাদের প্রত্যেকটার সাথে আগে অপশন ছিল দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের দুইটা ছিল পজিশনের দুইটা ছিল স্কেলের দুইটা ছিল এখন সবগুলোতে তিনটা তিনটা দেখা যাচ্ছে তিনটা তিনটা সংখ্যা দেখা যাচ্ছে আর কি আমাদের টাইম কোডগুলো চেঞ্জ করার তিনটা ঘর দেখা যাচ্ছে এখন এই জন্য এটা কারণ এটাকে আমরা এখন থ্রি ডি করছি এখন আমরা দেখেন টাইটেলটাকে এক্স রোটেশন দিলে উপরে নিচে ঘুরতেছে কন্ট্রোল জেড দিলাম ব্যাকে গেলাম আবার ওয়াইতে ক্লিক ওয়াই এর এই জায়গাটার সংখ্যাটা চেঞ্জ করলে দেখেন এই দিকে ঘুরতেছে মানে আমরা থ্রি ডি যে দিকে খুশি এখন আমরা এই টাইটেলটাকে ঘুরাতে পারবো রোটেট করাতে পারবো পজিশনে বিভিন্ন রকমের চেঞ্জ আসছে আবার এই দ্বিতীয়টাকে ক্লিক করে দিলে দেখেন এইখানে একটা টাইটেলের যে মুড চেঞ্জ করা মানে নর্মালের উপরে ক্লিক করলে এখানে অনেকগুলো অপশন দেখা যাচ্ছে ডার্ক এন মাল্টিপ্লে তারপর অ্যাড স্ক্রিন এরকমের এই জিনিসগুলোর সাথে যারা গ্রাফিক্সের কাজ করেন তাদের হয়তো পরিচয় আছে তারা এই বিষয়গুলো বুঝবেন যে কেন এই জিনিসটা করা হয় তাছাড়া আমরা পরবর্তীতে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পরবর্তীতে আরও ডিটেলসে বুঝাবো যারা মুড সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই তাদেরকে পরবর্তীতে এই বিষয়টা সম্পর্কে পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমাদের ধারণা দেওয়া হবে তাহলে এভাবে আমরা একটা কম্পোজিশন তৈরি করে আমরা ভিজুয়াল কম্পোজিশনের কাজ শুরু করতে পারি আর হ্যাঁ অবশ্যই এই টিউটোরিয়ালটি স্কিল হান্ড প্রফেশনাল ভিডিও এডিটিং কোর্সের জন্য আপনাদের যদি ভিডিও এডিটিং এবং মোশন গ্রাফিক্স শেখার ইচ্ছা থাকে তাহলে স্কিল হান্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তাহলে আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ